हेलो एवरीवन दिस इज पवन शर्मा बात करते हैं इंटरडे स्टॉक्स फॉर ट्वेंटी सेकेंड ऑफ डिसंबर कल एक बाउंस बैक आया था निफ्टी का जो ईएमए था 200 उसी के पास से निफ्टी का बाउंस बैक मिला और उस बाउंस बैक का हाफ पार्ट तो कल ही कवर हो गया था एंड फाइनली आज निफ्टी ने जो उसका अपर रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक करके इनफैक्ट ओपन ही उसके ऊपर हुआ था और फाइनली वही के ऊपर क्लोज कर दिया तो अभी ये कल रेसिस्टेंस बन गया था आज यही लेवल सपोर्ट बन गया है तो अगर ये लेवल रिटेन कर लेता है निफ्टी तो अगला टारगेट इसका रहेगा 17,000 का क्यों क्योंकि इसके पास में जो रेसिस्टेंस है वो पहला है 17,000 का ही अगर आप बात करते हैं सपोर्ट के बारे में तो सपोर्ट निफ्टी के पास में 800 का है और इनफैक्ट थोड़ा सपोर्ट जो है सेवन का भी है और ये जो सिक्स है यहां पे मैक्स सपोर्ट बिल्ड भी हुआ है आज के सेशन में तो एक अच्छा पॉइंट है और ये पॉइंट जो है निफ्टी को बुलिश मूवमेंट की तरफ लेकर जा सकता है सॉरी 17,000 ये पॉइंट जो है निफ्टी को वंस अगेन इट कैन टेक निफ्टी बैक टू द 17,000 लेकिन याद रखिएगा ये लेवल विच इज प्लेस्ड अराउंड सिक्सटीन सेवन ये लेवल इसका अब करेंट सपोर्ट है इसके नीचे अगर ब्रेकआउट कर दिया निफ्टी ने फिर से आपको एक बड़ा फॉल मिलेगा और वंस अगेन द टारगेट कुड बी एज गुड एट 16300 टू 16200 तो ये लेवल जो है अभी एक दो दिन और लगेगा आपको समझने में जैसे मैं आपसे कहा था कि मैंने अपने सारे पुट स्क्वायर ऑफ कर दिए थे उसके पीछे का ये रीजन है तो आप पहले अगर प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को कभी भी मार्केट में पैनिक नहीं करेंगे और अच्छा कमा पाएंगे तो इसीलिए ऑलवेज की बनाए कि कौन कौन से लेवल पे क्या क्या सिचुएशन बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड लें और ट्रेड तब लें जब आपको मिनिमम स्टॉप लॉस देखें अगर गलत हुए तो छोटा सा लॉस मिलेगा अगर सही हुए तो बड़ा प्रॉफिट आपको देखने में मिलेगा और कभी भी क्रिप मत कीजिए कि अरे यार इतना बड़ा मूवमेंट आपके हाथ से चला गया अब क्या होगा अब कुछ नहीं होगा कल फिर से मिल जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए कल हमें कल जो है वैसे अगर आप देखेंगे तो 16800 का जो अभी हमारे पास में सपोर्ट है इसके ऊपर निफ्टी को ब्रेक करे थोड़ी देर वहां ट्रेड करे तो एक अच्छा पुश मिलेगा एंड द राइज कुड बी एज गुड एज 150 टू 200 पॉइंट और नीचे की तरफ क्लियर है वैसे तो मैं कहूंगा आपको 16700 तक कोई सिचुएशन नहीं बनती सेलिंग की इनफैक्ट यहां से आपकी जो कहते हैं बाय ऑन डिप वो भी बन सकती है लेकिन ये वाला लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो हम 16750 के नीचे भी निफ्टी को सेल कर सकते हैं जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 16680 के अराउंड और दूसरा टारगेट 600 का मिलेगा तो यही लेवल्स हम कल इंट्राडे में ट्रेड करेंगे फॉर निफ्टी और याद रखिएगा जितना क्लोज लेवल के आसपास रहे वहीं पे आपको बाय करना चाहिए अगर आज आपने नोटिस किया होगा तो हमने सिक्सटीन uh, पे कॉल लिया था और मैंने कहा था इसमें 100 पॉइंट का आपको राइज मिल सकता है और 16936 का हाई बना था लगभग समय क्लोज टू दैट तो समझिएगा इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद भी आपके पास में 100 पॉइंट मिल गए थे इसीलिए मूवमेंट कभी नहीं जाती बस आपको राइट मूवमेंट कैप्चर करना पड़ेगा एंड यू विल गेट योर ट्रेड्स इन योर फेवर तो चलिए ये लेवल समकल जो है निफ्टी में ट्रेड करने के लिए यूज करेंगे सपोर्टिंग लेवल्स में आपको नीचे भी प्रोवाइड कर रहा हूं बात करें अगर बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी में हालांकि आई वुड से द क्लोजिंग इज प्लस 168 पॉइंट लेकिन अगर पैटर्न वाइज देखें तो स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्टिंग जो है हमारे पास में डेटा है और वो डेटा है 34500 का मैक्सिमम रेसिस्टेंस ये सॉरी मैक्सिमम सपोर्ट ये आज नया बिल्ड हुआ है विच मीन्स 34500 बैंक निफ्टी को होल्ड कर सकता है नीचे गिरने से और यही लेवल हमारे लिए सेलिंग का पॉइंट भी बन सकता है अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो एक अच्छा फॉल भी आपको देखने मिलेगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस डेटा है वहां से फॉल और राइज इंपॉसिबल नहीं होता वो सिर्फ आपको प्रिकॉशन के लिए दिया जाता है तो अगर मैं यहां पर सपोर्ट कह रहा हूं इसका मतलब यह नहीं कि बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा इसका मतलब यह है कि अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे गिर गया तो एक बड़ा फॉल आएगा और यहीं से अगर बाउंस बैक करेगा तो सपोर्ट से मैक्सिमम ट्रेडर बाउंस कर जो है बाय करना चाहते हैं तो यहां से आपके एक बेहतरीन बाय भी बनेगा तो आप अगर नीचे डिप करके बाउंस करें 
then you can also take trade in bank nifty from these levels lekin agar ye level niche break kar deta hai to yahi pe aapke liye ek acha sell bhi banega upar ki taraf hamare paas ek aur jo hai supporting level hai and that was 34934800 ka ye bhi ek resistance hai agar 34800 hai aaj ki jo closing hai 34607 ka hai i would say agar wait kare to behtar rahega 34800 के ऊपर ही आपको ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी को 200 पॉइंट उसके बाद भी आपको मिल जाएंगे लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हैं तो आप यहां पे 34700 को ब्रेक होने के बाद में बाय कर सकते हैं लेकिन यहां पे मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपको सेल करना चाहिए सेल आपको यहीं पे करना चाहिए इन केस यहां से ऊपर चला गया और रेसिस्टेंस फेस किया थर्टी पे तो फिर आप सेल ऑन राइज कर पाएंगे इन बैंक निफ्टी एट दिस लेवल और यही लेवल हमें इंट्राडे में भी हेल्प करेंगे अभी मैं आपको एक्सपायरी के बाद में एक बड़ा टारगेट प्रोवाइड करूंगा वहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं सो वेट फॉर दैट बात करें रिकैप के बारे में इन रिकैप आवर फर्स्ट पिक वाज ग्लैंडमार्क ग्लैंडमार्क में 494 का बाय था अब देखिए इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं थोड़ी देर वेट करें चाहे लेवल किसी भी टाइम पे दिया गया हो आपको थोड़ी देर वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का अगर वो कंफर्मेशन मिल जाती है टेक योर ट्रेड यहीं से उसने फॉल किया और उसके बाद तो पूरा दिन रेंज बाउंड रहा विच मीन्स नो ट्रेड इन ग्लैंडमार्क देन वी हैड आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस 1360 का हमारे पास में बाय था एक कंफर्टेबल जो है सपोर्ट एंड फ्रॉम देयर इट ऑलमोस्ट हिट आवर सेकंड टारगेट हमारा सेकंड टारगेट भी यही था तो हमारा सेकंड टारगेट हिट हुआ ऑन द बाई साइड इन आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस देन वी हैड टी मोटर्स सिक्स का हमारे पास बाय था सो सिक्स ट्वेल्व वॉज समय क्लोज टू हेयर यहां से अच्छा सपोर्ट मिला एंड फ्रॉम देयर ऑलमोस्ट हिट आवर फर्स्ट टारगेट ऑन द बाय साइड अगला हमारे पास ट्रेड था दैट वाज आईसीआईसी बैंक आईसीआईसी बैंक में तो ऑलमोस्ट हमारे पास में ओपन ही यहां हुआ हमारा जो बाय था वो 716 का था हाँ उसके बाद में अगर आपने ट्रेड लिया हो तो ऑफ कोर्स यू वुड हैव गॉट ऑलमोस्ट क्लोज टू आवर सेकेंड टारगेट हमारा सेकेंड टारगेट था सेवन का अगर ट्रेड नहीं ले पाए गैप ऑफ ओपनिंग के बाद में सो नो प्रॉब्लम नो ट्रेड इन आईसीआईसी फ्रेंड्स इफ यू आर सीरियस अबाउट ट्रेडिंग एंड वांट टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट तो आपको पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या है डिमांड सप्लाई कहां जनरेट हो रही है सपोर्ट रेसिस्टेंस कहां है आपको कब एंटर एग्जिट करना चाहिए कैसे स्टॉक्स को फाइंड करना चाहिए इंट्रा के लिए कब उसको स्विंग में कन्वर्ट कर सकते हैं सो यू कैन लर्न ऑल दैट लेकिन अगर आप जॉब में है और आपके पास कम टाइम है बिजनेस में है ट्रेवलिंग में है तो यू मस्ट ओनली गो फॉर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यहां पे आपके पास स्लो और सिक्योर रिटर्न्स आपके पास में मिलते हैं एंड इफ यू वांट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स देन यू कैन व्हाट्सएप अस फॉर ट्रेनिंग इंक्वायरी ऑन नाइन एट टू वन जीरो फाइव थ्री डबल जीरो सेवन इन स्टॉक सिलेक्शन आवर फर्स्ट पेक वुड बी विप्रो विप्रो के पीछे दो रीजन है पहली तो कुछ एक्विशन किए हैं नई कंपनीज को खरीदा है दूसरा सेंसेक्स का पार्ट हो चुका है और उसका अगर आप इंपैक्ट देखें तो इसने एक काफी लंबे टाइम से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यूज कर रहा था वहीं से बाउंस किया अब हमारे पास सिचुएशन क्या है हमारे पास सिचुएशन ये वाला लाइन है विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ नियर सपोर्ट फॉर इट और ये जो है हमारे पास उसका रेसिस्टेंस है तो अगर इन लेवल को ब्रेक कर देता है विप्रो तो आपके लिए एक अच्छा राइज मिलेगा एंड द राइज कुड बी एज गुड एज फोर्टी फिफ्टी पॉइंट का और अगर ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया यहीं पर रेसिस्टेंस मिला तो नीचे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग के रूप में अच्छा फॉल देखने को मिलेगा तो एज अ ट्रेडर और स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडर दोनों लेवल काफी अच्छे रहेंगे इन विप्रो तो हम क्या करेंगे हम हाई के ऊपर इसको बाय करेंगे और अगर ये फ्लैट ओपन करता है और नीचे गिरता है तो एक अच्छा सेल भी बनेगा इन विप्रो अगला ट्रेड हमारे लिए रहेगा दैट विल बी कोरोमंडल कोरोमंडल में अगर आप ये देखेंगे इस पैटर्न को कहा जाता है बुलिश कीकर बुलिश कीकर में क्या होता है एक दो कैंडल गिरती है और अगला कैंडल गैप अप ओपन करके ऑलमोस्ट उनको कवर कर लेता है देखिए तो ये जो लाइन है यहां पे इसके ऊपर एक अच्छा बाय बनेगा अगर कोरोमंडल इसको ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद में अपने आप को यहां होल्ड कर लेता है यू विल सी अ वेरी गुड राइज इन दैट एज पर दैटर्स लेकिन अगर मार्केट ने वीकनेस शो किया तो ये रेसिस्टेंस ऑलरेडी है तो इसको जैसे ही ब्रेक करेगा और नीचे गिरना शुरू करेगा तो वापस से उसका टारगेट वही रहेगा जहां से उसने राइज किया था तो राइज के वक्त भी और फॉल के वक्त भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी so we can pick coromandel for both the levels agla trade rahega aapke liye in godrej consumer product abhi recently fir se jo hai jab bhi market girti hai 
तो एक सेक्टर को आपके सामने कर दिया जाता है कि आप इस सेक्टर में बाय करें एंड दिस टाइम द सेक्टर इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंज्यूमर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तो अगर आप नोटिस करेंगे कल हमारे पास में जितने भी एफ कंपनीज हैं या फिर वोल्टास और हेबल जैसी कंपनीज हैं उनमें काफी अच्छी राइस देखने को मिलेगी क्यों अनाउंस करके रिटेल ट्रेडर को बताया गया है कि ये कंपनीज आपको खरीदनी है तो उसका एक इम्पैक्ट आपको गोदरे सीपी में देखने को मिलेगा इनफैक्ट इसमें एक और रीजन भी है वो है उसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का पैटर्न अगर आप यहां देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ये वाला यहां से तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अपने ऑलमोस्ट नेक लाइन पे आ गया है अगर ये इस हॉर्जेंटल लाइन को ब्रेक कर देता है और थोड़ी देर वहां स्टे करेगा तो एक अच्छा राइज आपको देखने में मिलेगा यहीं पे उसको रेसिस्टेंस मिला देन वंस अगेन द फॉल विल बी गुड सो दोनों लेवल्स आपके लिए अट्रैक्टिव रहेंगे गोदरेज सीपी देन वी हैड आईसीआईसी प्रू लाइफ ये भी वही है बोलिश की कर थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू दोरोमंडल क्यों क्योंकि इसमें गैप अप नहीं हुआ ज्यादा गैप अप यहां होता ना लगभग तो ज्यादा अच्छा लगता लेकिन पैटर्न अच्छा बन रहा है और इस पैटर्न के बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं तो जैसे मैंने आपको लास्ट स्टॉक में समझाया था अगर ये अपने हाई के ऊपर ट्रेड करता है वहां पे स्टे कर जाता है थोड़ी देर उसके बाद आपके लिए एक अच्छा बाय बनेगा लेकिन फ्लैट क्लोज करके या अपने हाई के से जो है रेसिस्टेंस फेस करके नीचे करना शुरू करें तो एक अच्छा सेल भी मिलेगा तो दोनों लेवल हमारे लिए अच्छे रहेंगे इन आईसीआईसी प्रो लाइफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल है जैसे हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम का लिंक है और कुछ डीमेट अकाउंट के लिंक्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं फॉर योर बेनिफिट्स प्लस कमेंट करना मत बंद कीजिएगा आपके कमेंट से हमें फ्यूचर टॉपिक्स के बारे में पता चलता रहता है और उसके बारे में आइडिया मिलता रहता है दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस आई सी यू इन टू माय नेक्स्ट वीडियो हैव अ नाइस डे टेक केयर